നമസ്കാരം ന്യൂസ് നൂണിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രധാനമന്ത്രി കരുവന്നൂരിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥം ആലത്തൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസുവിന്റെ പ്രചരണത്തിനായി കുന്നംകുളത്തും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയേക്കും സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എസ് പി ജി സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇന്റലിജൻസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി തൃശൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരതാമസമാക്കട്ടെ എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പാനൂർ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിക്കൊരു പങ്കുമില്ല എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആദായ നികുതി വകുപ്പും ഗുണ്ടായിസമാണ് സി പി എമ്മിനോട് കാണിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നിയമാനുസൃതമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വെയിലരങ്ങിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ആവേശത്തീക്കാറ്റ് ആലത്തൂരിൽ മുന്നണികളുടെ പ്രചരണ മത്സരം ചെലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് റാലിയും പൊതുയോഗവും വീഥികളെ ആവേശഭരിതമാക്കി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സരസുവിന്റെ റോഡ് ഷോ വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രധാനമന്ത്രി കരുവന്നൂരിലേക്ക് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കരുവന്നൂരിനു പുറമെ കുന്നംകുളത്തും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തിയേക്കും ആലത്തൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സരസുവിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാർത്ഥമാണ് കുന്നംകുളത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി എത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ കരുവന്നൂരിൽ പിടിമുറുക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേരിട്ട് കരുവന്നൂരിലെത്തുന്നത് ആലത്തൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡോക്ടർ ടി എൻ സരസുവിന് കരുവന്നൂർ വിഷയത്തിൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു ബൂത്ത് ഏജന്റുമാരുടെ യോഗത്തിലും പ്രധാനമന്ത്രി കരുവന്നൂർ വിഷയം ചർച്ചയാക്കിയിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കരുവന്നൂർ വിഷയം ആളിക്കത്തിച്ച് വോട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ബി ജെ പി നീക്കം വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളാണ് സന്ദർശനത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത് സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി എസ് പി ജി സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇന്റലിജൻസിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രചരണാർത്ഥം കരുവന്നൂരിലും ടി എൻ സരസുവിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കുന്നംകുളത്തും പ്രധാനമന്ത്രി എത്തും രണ്ടിടങ്ങളിലും സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആദായ നികുതി വകുപ്പും ഗുണ്ടായിസമാണ് സി പി എമ്മിനോട് കാണിക്കുന്നതെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നിയമാനുസൃതമാണ് തൃശൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിര താമസമാക്കട്ടെ എന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരിഹസിച്ചു സി പി എമ്മിന്റെ അക്കൌണ്ടുകൾ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് നിയമപരമായി ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യും എല്ലാ ഇടപാടുകളും സുതാര്യമാണ് അക്കൌണ്ട് മരവിപ്പിച്ച നടപടി നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു തൃശൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരതാമസമാക്കട്ടെ എന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പരിഹസിച്ചു പാനൂർ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല പാർട്ടി നേതാക്കളാരും സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടില്ല പാർട്ടി നേതാക്കൾ സന്ദർശനം നടത്തിയതായി അറിവില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് പാർട്ടിയെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തുന്നത് അത് നിയമപരമല്ല നിയമപരമല്ലാതെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയമപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കൂടിയാണ് പിന്നെന്താ സംശയം ഞങ്ങൾക്കറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുണ്ടോ എല്ലാം സുതാര്യമല്ലേ ഞങ്ങളിതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലേ കണക്കെല്ലാം ഈ കണക്കെല്ലാം കൊടുത്തതല്ലേ ഏത് കണക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഏത് അക്കൗണ്ടാണ് കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പതിനാല് ജില്ലയിലെയും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലെയും കണക്ക് മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തതല്ലേ എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റിട്ടേൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യത്തിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള റാലിയും പൊതുയോഗവും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചേലക്കര ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ വൻ ജനാവലി ദൃശ്യമായി പക്ഷേ ഉള്ളിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് കാണണം ഇവർക്കതിന് ധൈര്യമില്ല ബി ജെ പിയുടെ പ്രചരണത്തെ മറികടക്കാൻ അവർക്കാവുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫാസത്തെ ചെറുക്കാനാവുക നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പിയെ തറപറ്റിക്കുക തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നം യോഗത്തിൽ പി ശ്രീകുമാരൻ അധ്യക്ഷനായി വള്ളത്തോൾ നഗർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ കെ മുരളീധരൻ സി പി ഐ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ഇ എം സതീശൻ എൻ
ശനിയാഴ്ച രാവിലെ മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ സമാധിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് തുടർന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടിയാണ് റോഡ് ഷോയ്ക്ക് തുടക്കമായത് നിരവധി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് റോഡ് ഷോ നടന്നത് ബി ജെ പി ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എസ് കണ്ണൻ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം തുറന്ന വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ വാഹനത്തിലെത്തിയ പ്രവർത്തകർ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് അകമ്പടിയേകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ അടക്കമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ എത്തിത്തുടങ്ങി ആലത്തൂർ പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിലെ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വി വി പാറ്റ് മെഷീനുകളാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടുകൂടി ചെറുതുരുത്തി സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തിച്ചത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന ആലത്തൂർ പാർലമെന്റിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വി വി പാറ്റ് മെഷീൻ അടക്കമുള്ള സാമഗ്രികൾ ചെറുതുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ എത്തിച്ചു തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ബി ഇരുപത്തിയൊന്ന് സി എന്നീ ക്രമങ്ങളായി നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് ബൂത്തിലേക്കുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വി വി പാറ്റേൺ ആണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം സംവരണവും ഉൾപ്പെടും എ ആർ ഒ എം എ ആശയുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ബോംബ് സ്കോഡിന്റെയും പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച നായ്ക്കളുടെയും പോലീസിന്റെയും പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചത് തുടർന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പേരുൾപ്പെടുത്തി മെഷീനുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് രാവിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഷൊർണൂർ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ നടന്നു ഷൊർണൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷൻ ഒറ്റപ്പാലം ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സുധീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രത്യേകമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക കൺവെൻഷൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തിലോ ഒക്കെ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിലൊക്കെ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അനുഭവങ്ങളുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പാലക്കാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ വിജയരാഘവന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിച്ച കൺവെൻഷനിൽ ഷൊർണൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായി വനിതാ കമ്മിറ്റി അംഗം കുമാരി സതീന്ദ്രൻ ട്രഷറർ എൻ ലോഹിതാക്ഷൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മേഖലാ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഷൊർണൂർ രക്ഷകനെ കാത്ത് ഒരു തെരുവ് നായ ഷൊർണൂർ സ്വകാര്യ യുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറിൽ അകപ്പെട്ട തെരുവുനായ ദയക്കായി കാത്തുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് നാല് ദിവസം ഏപ്രിൽ രണ്ടിന് കിണറിൽ വീണ നായയെ ഇനിയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല ഈ അടുത്ത് തിയേറ്ററിൽ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ മഞ്ഞിമൽ ബോയ് സിനിമയിലെ കൊക്കയിലകപ്പെട്ട സുഹൃത്തിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തന രംഗങ്ങൾ കണ്ട് കൈയടിച്ചവരാരും ഈ തെരുവുനായയുടെ ദൈന്യത കാണാനിടയില്ല ഷൊർണൂർ കാരക്കാട് ഗോതമ്പ് റോഡ് കോഴിക്കരഞ്ഞാലിൽ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ കിണറിൽ നാല് ദിവസം മുൻപാണ് തെരുവുനായ അകപ്പെടുന്നത് ഉടൻ തന്നെ വീട്ടുകാർ കൗൺസിലറെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറിൽ നിന്നും നായയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള അനുമതിയില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഫയർഫോഴ്സ് സാങ്കേതിക തടസ്സം പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു നായയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൃത്യമായി വീട്ടുകാർ കിണറിലേക്ക് ഇറക്കി നൽകുന്നതിനാലാണ് ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനിയും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താതെ വന്നാൽ നായ കിണറിനുള്ളിൽ തന്നെ ചത്തൊടുങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് രാധാകൃഷ്ണനും കുടുംബവും കടി കൂടിയതിന്റെ തുടർന്നിട്ട് ഒന്നും അറിയാതെ വന്നൊരു കിണറ്റിൽ വീണതാണ് അപ്പം നാല് ദിവസമായി രണ്ടാം തീയതി വീണതാണ് നാല് ദിവസമായി കിണറിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ആരെ വിളിച്ചാലും ഇതിന് സഹായിക്കാൻ വരുന്നവർ കമ്മിയാണ് 
മാത്രമല്ല ഫയർ ഫോഴ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവർക്ക് ഇതിനുള്ള പ്രൊഫഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ പത്തിരിപ്പാല വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാതി മത ഭേദമനെ നിർധനരായ നൂറ്റി അമ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തത് വാടകം എ ഷിഹാബ് വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവിടെ ഒരു ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പത്രിപ്പാലയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതി മത ഭേദമേന്യം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷവും കല്യാണ സഹായങ്ങളായിട്ട് വളരെ ഒരു അമ്പത് അമ്പത് ലക്ഷത്തിനകത്ത് നൽകുകയുണ്ടായി അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്ന നൂറ്റി അൻപതോളം കിറ്റുകളാണ് വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വിതരണം ചെയ്തത് ചടങ്ങിൽ സാദിഖ് പത്രിപ്പാല അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കെ എം കുട്ടൻ അർച്ചന കാസിം ഷാനവാസ് മണി പത്രിപ്പാല എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയാറോളം അംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകം തന്നെ ഒട്ടനവധി നിർദ്ധന രോഗികൾക്കും സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പഠന ചെലവിനായും ഏകദേശം അൻപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുള്ള പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൈത്താങ്ങാണ് ഇന്നും മുടക്കം കൂടാതെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായകമാകുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്രിപ്പാല ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെറുതുരുത്തി യൂണിറ്റിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് വിതരണവും ഇഫ്താർ സംഗമവും നടന്നു പരിപാടിയിൽ മേഖലാ ജില്ലാ ഭാരവാഹികളെ ആദരിച്ചു എ കെ പി എ വടക്കഞ്ചേരി മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് സുബിൻ ചെറുതുരുത്തി മുതിർന്ന അംഗം ബാലന് ഐ ഡി കാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആ നിമിഷം മുതൽ ആ സംഘടനയുടെ പരിരക്ഷ നമ്മുടെ നമ്മളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സംഘടന പല പദ്ധതികളും നമുക്ക് വേണ്ടി നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളോട് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നുണ്ട് പലരും നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന പലരും ചോദിച്ചിരുന്നുണ്ട് ഈ സംഘടന ഐ ഡി കാർഡ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് പുതുതലമുറ അടക്കം ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നത് എല്ലാവരും ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം സ്വയം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ചോദ്യം ഇല്ലാതില്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് പുതുശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായി തൃശൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷാജി ലെൻസ്മാൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വടക്കഞ്ചേരി മേഖലാ സെക്രട്ടറി മണി ചെറുതുരുത്തി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മേഖലാ ട്രഷറർ പ്രശാന്ത് യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജ് ഫ്രാൻസിസ് ചെമ്പരത്തി തൃശൂർ ജില്ലാ രക്തദാന കോർഡിനേറ്റർ പി വി മുരളി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എം പി പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ലിൻജോ അൽഫ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ട്രഷറർ അനിൽകുമാർ നന്ദി അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ജില്ലാ മേഖലാ ഇൻചാർജ് ഭാരവാഹികളെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ശേഷം അതിഗംഭീരമായ ഇഫ്താർ സംഗമവും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി ജിജിൻ ഫ്യൂനാകോഷി മെമ്മോറിയൽ കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ പത്തിരിപ്പാല യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മംഗരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കരാട്ടെ ടൂർണമെന്റിലെ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു അനുമോദന യോഗം മംഗര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുട്ടിയെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ മംഗര സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് പൂലോഴിയിൽ നിന്ന് നടന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയത് ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഗെയ്ച്ചിന്റെ ഉമ്മർത്ത് കൊണ്ട് പച്ചച്ച ഗെയ്ച്ച് വരെ എടുത്തോട്ട് പോയി കുട്ടിയെ ബസ് കയറ്റി വിടുന്നു കുട്ടി നേരെ സ്കൂളിൽ കയറി നാല് മണി വരെ വെച്ചാൽ നാല് മണി വരെ പഠിച്ചു വന്നു നേരെ പുസ്തകം വെച്ചു ബാക്കി പരിപാടി എടുത്തു നമ്മുടെ പുറം ലോകവുമായി പുറത്തുള്ള കുട്ടികളുമായി നമ്മളൊരു സംവരണത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു വിഷ്ണു വിദ്യാനികേതൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുമോദന യോഗത്തിൽ പത്താം വാർഡംഗം അനിത അധ്യക്ഷയായി മംഗര മുൻ എസ് ഐ എൻ കെ പ്രകാശൻ മുഖ്യ അതിഥിയായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ഗോകുൽദാസ് മുൻ മംഗര എസ് ഐ എൻ കെ പ്രകാശൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ സുകുമാരൻ ഇൻസ്ട്രക്ടർ സന്തോഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യ
തൃശൂരിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥിരതാമസമാക്കട്ടെ എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പാനൂർ വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല എൻഫോഴ്സ്മെന്റും ആദായ നികുതി വകുപ്പും ഗുണ്ടായിസമാണ് സി പി എമ്മിനോട് കാണിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെ നിയമാനുസൃതമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വെയിലരങ്ങിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ആവേശത്തീക്കാറ്റ് ആലത്തൂരിൽ മുന്നണികളുടെ പ്രചരണ മത്സരം ചെലക്കരയിൽ എൽ ഡി എഫ് റാലിയും പൊതുയോഗവും വീഥികളെ ആവേശഭരിതമാക്കി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ സരസുവിന്റെ റോഡ് ഷോ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിച്ചു നമസ്കാരം